இன்றைக்கு நாம் அமெரிக்க மிஷன் திருச்சபை எவ்வாறு தென்னிந்திய திருச்சபையாக மாறியது என்பதனை பற்றி பார்க்கலாம் பலர் கேட்கிறார்கள் என்ன அமெரிக்கன் மிஷன் திருச்சபை என்று சொல்லுகிறீர்கள் அமெரிக்கன் மிஷனரி மார் தொடங்கினது என்று சொல்லுகிறீர்கள் இப்பொழுது தென்னிந்திய திருச்சபை யாழ் மறை மாவட்டம் என்று சபைக்கு பெயரிடப்பட்டிருக்கிறதே இது எவ்வாறு என்று கேட்கிறார் இதனுடைய வரலாற்றை சற்று பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு இலங்கைக்கு வந்த அமெரிக்கன் மிஷனின் முன்னோடி என்று கருதப்பட்ட சாமுவல் நியூவல் தம்முடைய தாய் சங்கத்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் இலங்கை விஜயத்தை பற்றி அதிலே அவர் சொல்லுகிற ஒரு குறிப்பு என்னவென்றால் நாம் இந்தியாவிலே பணியாற்ற இப்பொழுது முடியாதிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு நாள் நாம் இந்தியாவுக்கு போகலாம் அங்கு பணியாற்றலாம் அப்பொழுது யாழ்ப்பாணம் ஒரு படிக்கல்லாக அமையும் யாழ்ப்பாணத்தை படிக்கல்லாக வைத்து தென்னிந்தியாவுக்குள் எங்களுடைய பணியை தொடருவோம் என்று அவர் எழுதினார் இது ஒரு நல்ல தீர்க்க தரிசன உரை இங்கிருந்து அவர்கள் தென்னிந்தியாவுக்கு போவதற்கு ஆயத்தம் செய்வதற்கு இது ஒரு படிக்கலமாக இருந்தது என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்தில் பணியாற்ற வந்தவர்கள் எப்பொழுது இந்தியாவுக்கு போகலாம் என்ற சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது ஏனென்றால் அந்த வருடம் தென்னிந்தியாவில் கோலோச்சிய அல்லாவிட்டால் இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலே கோலோச்சிய பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்தியா கம்பெனி இனி பிரிட்டிஷ் மிஷனரிமார் அல்ல எல்லா மிஷனரிமாருமே இங்கே வந்து பணியாற்றலாம் எல்லாருமே இங்கே வந்து பணியாற்றலாம் என்று ஒரு சட்டத்திலே ஒரு தள தள சட்டத்தை தட்டு தளர்த்தினார்கள் இதனாலே இங்கே இருந்தவர்கள் எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு போவதற்கு ஆசைப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது மைரன் வின்ஸ்லோ சென்னைக்கும் ஜான்ஸ் கடர் வேலூருக்கு அதிகாரம் மேலே இருந்த ராணிப்பட்டைக்கும் இங்கே அதிலே டாக்டர் டேனியல் பூவர் மதுரைக்கும் சென்றார்கள் இதுதான் முதலாவதாக எங்களுக்கும் தென்னிந்தியாவுக்கும் இடையிலே ஏற்பட்ட தொடர்பு ஆகையினாலே அங்கே சபை பரம்பலிலே கிறிஸ்தவ பிரசாரத்திலே இலங்கையிலிருந்த மிஷனரிமார் இந்தியாவுக்கு சென்று பணியாற்ற தொடங்கினார்கள் இவர்களிலே மிக முக்கியமானவர் டாக்டர் டேனியல் பூ இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மதுரைக்கு சென்றார் அவர் கல்வி பணியிலே மிகுந்த அனுபவமுடையவர் மிகுந்த ஆற்றலுடையவர் ஆகவே அங்கு போய் திருச்சபைகளை ஆரம்பித்ததோடு அமையாது கல்வி பணியிலும் அவர் ஊக்கமாக ஈடுபட்டுழைத்தார் அவருடைய பணியினாலே மதுரை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பல இடங்களிலே திருச்சபைகள் தோன்றின அவைகள் என்னென்னவென்றால் மதுரை மேலூர் பெரியகுளம் மண்டபசாலை ராமநாதபுரம் திண்டுக்கல் சிவகங்கை திருப்புவனம் திருமங்கலம் ஆகிய இடங்களிலே எல்லாம் இங்கே திருச்சபைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன அங்கு நாங்கள் ஒன்று கவனிக்க வேண்டும் அங்கு பெருந்தொகையானவர்கள் கிறிஸ்தவத்தை தழுவினார்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே மிஷனரிமார் மேல்நிலை சாதியாரோடு தான் தொடர்பு கொண்டார்கள் அவர்களை மதமாற்றம் செய்வதில்லே தான் முழு கவனத்தையும் செலுத்தினார்கள் ஆனால் தென்னிந்தியாவிலே அந்த கவனத்தை அவர்கள் செலுத்தவில்லை எல்லாருக்காகவும் திருச்சபை திருச்சபையின் வாய்ப்புகள் திறந்து விடப்பட்டன டேனியல் பூவர் செய்த சாதனைகளை இப்பொழுதும் மதுரை மக்கள் நினைவு கூறுகிறார்கள் அமெரிக்கன் கல்லூரி அங்கே இப்பொழுதும் அவர்களுடைய நூல் நிலையம் டேனியல் போ லைப்ரரி என்று தான் குறிப்பிடப்படுகிறது அதை விட வேறு பல தொழில் பணிகளையும் செய்தார் மிக முக்கியமானது உடுவிலே ஒரு விடுதி பாடசாலை அமைத்ததைப் போலவே இந்த மாவட்டத்திலும் ஒரு விடுதி பாடசாலையை அவர் தொடங்கினார் அவருடைய விடுதி பாடசாலை அமைப்பு இங்கே இருந்ததைப் போல ஆரம்ப பள்ளிகள் இடைநிலைப் பள்ளிகள் கல்லூரி என்ற முறையிலே வளர்ச்சியடைந்தன அதிலே 
அவர் ஒரு பெண்கள் பாடசாலை அமைத்ததோடு அமையாது அவர் என்ன செய்தார் என்றால் ஒரு செமினரியையும் தொடங்க வேண்டும் என்று அதாவது வேதாகம பயிற்சி பாடசாலை இது பல இடங்களிலே யோசிக்கப்பட்டு கடைசியிலே பசுமலையிலே அந்த பள்ளி அந்த செமினரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது இப்பொழுதும் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது பசுமலை பசுமலையிலே திருச்சபை நடைபெற்று கொண்டிருக்கு செமினரி பிறகு இங்கே மதுரைக்கு வந்துவிட்டது ஆனால் இப்பொழுதும் பசுமலையிலே உள்ள கட்டிடங்களை பார்த்தால் சரியாக உடுவில் மகளிர் கல்லூரி கட்டிடங்கள் போல இருக்கும் ஏனென்றால் இதே ஆக்கிட்டுக்கிறதுல தான் பசுமலையிலும் கட்டிடங்கள் கட்டிடப்பட்டன இப்படியாக இவர்கள் திருச்சபையோடு இணைந்து திருச்சபை மத பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டதோடு அமையாது வேறு பல வழிகளிலும் அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கும் தென்னிந்தியாவுக்கும் இடையில் பலவிதமான தொண்டுகளை செய்தார்கள் வேதாகம மொழிபெயர்ப்பு இதிலே இலங்கை மிஷனரிமாரும் தமிழ்நாட்டு மிஷனரிமாரும் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அகராதி முயற்சிகள் இலங்கையில் இருந்த மிஷனரிமாரும் தமிழ்நாட்டு மிஷனரிமாரும் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் கண்டன நூல்கள் அடுத்து பத்திரிகைகள் எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டு உழைத்தார்கள் ஆகவே அடிக்கடி இங்கே உள்ள மிஷனரிமார் அங்கே போவதும் அங்கே உள்ள மிஷனரிமார் இங்கே வருவதும் வழக்கமாக இருந்தது சிறிது சிறிதாக நாங்கள் இந்தியாவினுடைய செல்வாக்குக்குள் வருகிறோம் பத்திரிகைகளை பொறுத்தளவிலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தோராம் ஆண்டு உரியதார்கை அதனுடைய முகவர்கள் தென்னிந்தியாவிலே இருக்கிறார்கள் பல முக்கியமான தென்னிந்திய நகரங்களிலே அவர்கள் இந்த பத்திரிகையை விட்டார்கள் அவர்கள் அங்கே அவர்களுடைய முகாமையாளர்கள் வாழ் என்றெல்லாம் பழைய உரியதார்கை இதழ்களிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறோம் அனப்படியினாலே இந்த விதமான ஒரு அமைப்பு அதாவது ஆரம்ப பள்ளிகள் இடைநிலை பள்ளிகள் கல்லூரி செமினரி பத்திரிகைகள் அகராதிகள் அதுக்கு பின்னர் வேலாகம மொழிபெயர்ப்பு கண்டன நூல்கள் எல்லாவற்றிலும் இவர்கள் போவதும் வருவதுமாக இருந்தார்கள் அப்பொழுது இந்த விசா பாஸ்போர்ட் கட்டுப்பாடு ஒன்றும் இல்லை நினைத்த நேரம் இப்பொழுது நாங்கள் சிம சமீப காலமாக கிளாலியை கடந்தவுடனே தென்னிலங்கி போவது மாதிரி அவர்கள் இந்த வாக்கு தொடுகளை அல்லாவிட்டால் இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையே பிரிந்து பிரிந்திருந்த கடலை கடந்தவுடன் அங்கு போய் தங்களுடைய கடமைகளை செய்துவிட்டு இங்கே கைட்ஸ் மூலமாக ஊர்காவத்திரம் மூலமாக வருவார்கள் இது அந்த காலத்திலே நடைபெற்ற ஊடாட்டம் டேனியல் போர் இதிலே முக்கியமானவர் அவர் ஆறு வருடங்கள் அங்கு பணியாற்றியவர் திரும்பி வந்து மானிப்பாயில் இருந்தவர் மானிப்பாயில் இருக்கின்ற பொழுதுதான் அவர் கொலரா நோயினாலே பீடிக்கப்பட்டு மறைந்தார் என்று பார்க்கிறோம் ம மதுரையிலே பணியாற்றியபடியினாலே மதுரை டயசிஸை மதுரை திருச்சபையை மதுரை ம யாழ்ப்பாணம் பெற்றெடுத்த மதுரை மிஷன் என்று குறிப்பிடலாம் யாழ்ப்பாணம் பெற்றெடுத்த மதுரை மிஷன் ஏனென்றால் இங்கே மிஷனரிமார் மட்டுமல்ல வட்டுக்கோட்ட செமினரியிலே கற்று அரங்கேறியவர்களும் அங்கு போய் பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் இவர்களை அழைத்து கொண்டு போனது டேனியல் போர் இவர்கள் எல்லாரும் போய் அங்கு பணியாற்ற தொடங்கினார்கள் இப்படியாக இந்த சபைகள் வளர்ச்சியடைய தொடங்கின இனி அடுத்தபடியாக ஒரு கட்ட ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு ஸ்மித் என்பவர் நீங்கள் தெலுங்கு தேசத்துக்கும் வந்து பணியாற்ற வேண்டும் தெலுங்கர் மத்தியிலும் பணியாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்பொழுது அமெரிக்க மிஷனரிமார்கள் சொன்னார்கள் ஆசியாவை பொறுத்தளவிலே நாம் தமிழ் மக்களோடு தான் சேவை செய்வோம் மற்றது மாராத்தி மிஷனில் மாராட்டியரோடு சேவை செய்வோம் மற்றவர்களோடு பேசுவதற்கு மற்றவர்களோடு சமயப்பணி செய்வதற்கு எங்களுடைய செய்வது எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல என்று திட்டவட்டமாக சொன்னார்கள் இதனாலே அமெரிக்க மிஷன் தமிழ் மிஷனாக மாறியது தமிழ் பிரதேசங்களிலே தான் அவர் ஓடி ஓடி இந்த மிகச்சிறந்த மிஷனரிமார் எல்லாம் ஓடி ஓடி பணியாற்றினார்கள் என்பதை முதலாவதாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக நாங்கள் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் திருச்சபை அமைப்பு 
இப்படி இவர்கள் பணியாற்றினாலும் அமைப்பு ரீதியாக தென்னிந்தியாவோடு இன்னும் பணியாற்றவில்லை அங்கும் பணியாற்றினார்கள் இங்கும் பணியாற்றினார்கள் இங்கிருந்ததை காங்கிரிகேஷனல் திருச்சபைகள் காங்கிரிகேஷனல் இஸ் சர்ச்சஸ் அவை இன்னும் ஒரு பிரஸ்பிட்டரி மாதிரி ஒரு கூட்டாட்சிக்கு இன்னும் வரவில்லை விசாவச்சேரியிலே ஒரு சர்ச் தளிப்பளையிலே ஒரு சர்ச் பட்டுக்கோட்டையிலே ஒரு சர்ச் அவர்கள் தனித்தனியாக இயங்கின இதை சொல்வது காங்கிரிகேஷனலிஸ்ட் அமைப்பு சபை ஆளுகை முறை இதனோடு இன்னொரு அபிதமான அமைப்பு இருந்தது அது மூப்பர் ஆளுகை முறை இது பிரஸ்பிட்டேரியன் திருச்சபைகளிலே இருந்தது பிரஸ்பிட்டரி அவர்கள்லாம் மேற்பாடு செய்வார்கள் அவர்களுடைய கட்டுக்கூப்பு கொஞ்சம் அதிகமான எல்லா திருச்சபைகள் மீதும் அவர்களுக்கு ஓரளவு அதிகாரம் இருந்தது காங்கிரிகேஷனல் திருச்சபையும் சிறிது சிறிதாக இந்த மூப்பர் ஆளுகைக்குள் வர தொடங்கியது அதாவது ஒரு மூப்பர் சபை ஒரு பிரஸ்பிட்டீரியர் இருந்து இந்த சபைகளை வழிநடத்துகிற ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படியான முறையிலே இந்த பிரஸ்பிட்டீர் இந்த கவுன்சில் ஒன்று அமைக்கப்பட்ட பொழுது அதனுடைய தலைவரை எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் என்று சொன்னார்கள் அந்த ஆஃபீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் திருச்சபைகள் மீது கண்காணிப்பு செய்யலாம் ஆனால் அவருடைய அதிகாரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தளவிலே சிறந்த கல்விமான்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸாக இருந்திருக்கிறார்கள் முதல்ல ஜே கே சின்னத்தம்பி இருந்தார் பின்னர் ஆர்சிபி வெல்ஸ் இருந்தார் பின்னர் சபாபதி குலேந்திரன் இருந்தார் இவர்கள் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் சரி நாங்கள் இனி பார்க்க போகிறது என்னவென்றால் திருச்சபை ஒற்றுமை பாட்டுக்களிலே நாம் இவ்வாறு போகணும் இந்த வகையிலே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது சில முக்கியமான சம்பவங்கள் முக்கியமான சம்பவங்கள் முதலாவது என்னவென்றால் இந்த சபைகள் எவ்வாறு ஒற்றுமைப்பட்டன இங்கே பிரஸ்பிட்டீரியன்ஸ் இருக்கிறார்கள் காங்கிரிகேஷனல் இருக்கிறார்கள் ஆங்கிலிக்கன்ஸ் இருக்கிறார்கள் மெதட்டிஸ் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாரும் என்னென்று ஒற்றுமைப்பட்டார்கள் முதலாவதாக நாங்கள் என்ன அறிய வேண்டும் என்றால் இந்த வருடங்களை ஞாபகத்திலே வைத்து கொள்ள வேண்டும் நைன்டீன் நாட் ஒன் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் நைன்டீன் நாட் எயிட் முதலாவதாக என்ன இந்தியாவிலே இத்தனை விதமான சபைகள் இருக்கின்றன எல்லாமே புரட்டஸ்தாந்த சபைகள் இந்த ஆங்கிலிக்கன் மெதட்டிஸ் காங்கிரிகேஷனல் பிரஸ்பிட்டீரியன்ஸ் எல்லாருமே ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ் ஆனால் நாங்கள் ஏன் பிரிந்து நிற்கிறோம் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் சுதேச கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் உங்களுடைய பிரிவுகள் உங்களுடைய கோட்பாட்டு பிரச்சனைகள் எல்லாம் உங்களுடைய நாட்டிலேயே இருக்கட்டும் நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் இப்படியான ஒரு எண்ணம் தொடங்கியது ஆகையினாலே முதலாவது ஒருமைப்பாடு என்னவென்றால் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் வெவ்வேறு இடத்தில் இருந்து வந்திருக்கலாம் வெவ்வேறு நாடுகள் மிஷனரி மாதிரி இங்கே வந்தார்கள் ஆனால் ஒரு சபையைச் சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனபடியினாலே முதலிலே நாடுகள் என்ற பேரத்தை கடந்து பிரஸ்பிட்டீரியன்ஸ் எல்லாரும் ஒற்றுமைப்படுவோம் அதுதான் முதலாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு பிரஸ்பிட்டீரியன்ஸ் ஒருமைப்பாய்ப்பாட்டுக்குள் வந்தார்கள் இது யார் யார் சேர்ந்தது என்று சொன்னால் பிரஸ்பிட்டீரியன்ஸ் பணியாற்றிய அமெரிக்கன் ஆர்ட் கார்ட் மிஷன் சென்னையில் இருந்த ஸ்கொத்லாண்டு திருச்சபை மற்றும் ஸ்கொத் தென்னையில் இருந்த ஸ்கொத்லாந்து சுதந்திர சபை இவை எல்லாரும் பிரஸ்பிட்டீரியன்ஸ் அப்போ முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு நாங்கள் தனித்தனியாக இருக்காமல் ஒருமைப்படுவோம் என்று பிரஸ்பிட்டீரியன்ஸ் ஐயா எங்கே எங்கே பணியாற்றினார்கள் அமெரிக்க நாட்காடு மிஷன் சென்னை ஸ்கொத்லாந்து மிஷன் சென்னை ஸ்கொத்லாந்து சுதந்திர மிஷன் இதன் முதலாவது இந்த ஒருமைப்பாடு வந்துவிட்டது ஆகையினாலே இனி என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் மற்றவர்களும் யோசித்தார்கள் நாங்களும் ஒற்றுமைப்படலாம் தானே அதுதான் என்ன காங்கிரிகேஷனல் துவங்கினார்கள் காங்கிரிகேஷனல் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல யாழ்ப்பாணத்தில் எங்களுடைய சிறுச்சபையும் இதை சேர்ந்தது தான் ஆகையினாலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஒருமைப்பாட்டுக்குள்ளே வந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு 
கங்கிரிகேஷனலிஸ்ட் வெவ்வேறு நாடுகளிலே இருந்து வந்தவர்கள் ஒரு அமைப்புக்குள்ளே வந்தார்கள் அது என்னவென்றால் மதுரையில் இருந்த தமிழ்நாடு அமெரிக்கன் மிஷன் இந்தியாவிலிருந்த லண்டன் எல்எம்எஸ் லண்டன் மிஷனரி சங்கம் இவர்கள் அத்துடன் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த கங்கிரிகேஷனல் சபை இவை எல்லாரும் ஒரு அமைப்புக்குள் வந்தார்கள் இப்போ முதலாவதாக ஒருமைப்பட்டது ஒவ்வொரு நாடுகளிலே இருந்து வந்த ப்ரெஸ்பிட்டீரியன்ஸ் ரெண்டாவதாக ஒருமைப்பாட்டுக்குள் வந்தது ஒவ்வொரு நாடுகளுக்குள் இருந்து வந்த காங்கிரிகேஷனலிஸ் ரெண்டு அமைப்புகள் தோன்றிவிட்டன ஒன்று பிரஸ்பிட்டீரியன்ஸினுடைய அமைப்பு ரெண்டாவது காங்கிரிகேஷனலிஸ்டி அமைப்பு இவர்கள் இரு இந்த சபைகளும் பல வழிகளில் ஒரே விதமான கோட்பாடுகளையும் இரண்டு பேருக்குமே வழிகாட்டியாக இருந்தவர் ஜான் கல்வின் ஜான் கல்வினுடைய பின் கொள்கையை ரெண்டு பகுதியாரும் பின்பற்றினார் அப்போது நாங்கள் ஏன் ஒன்றாக சேரக்கூடாது அதனாலே வந்தது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட காங்கிரிகேஷனல் கூட்டமைப்பும் பிரஸ்பிட்டேரியன் கூட்டமைப்பும் ஒன்றாக இணைந்தமை இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்றது அது எங்களுடைய திருச்சபை வரலாற்றில் அதாவது யாழ்ப்பாண திருச்சபை வரலாற்றிலே இது மிக முக்கியமானது அதை தென்னிந்திய ஐக்கிய திருச்சபை என்று சொன்னார்கள் இதைத்தான் நாங்கள் எஸ்ஐயூசி என்று சொல்லுவோம் எங்களுடைய பெற்றோர் மூதாதையர்கள் அவர்கள் எஸ்ஐயூசி அவர் எஸ்ஐசி எஸ்ஐயூசி என்று தான் குறிப்பிடுவார்கள் பாட்டு புத்தமான இது எஸ்ஐயூசி பாட்டு வேறு திருச்சபை யார் எங்களுடைய பாட்டுக்களை கிடையாது எஸ்ஐயூசி பாட்டு என்று சொல்லுவார்கள் இப்படியாக எஸ்ஐயூசிக்குள்ளே நாங்கள் வந்தோம் ஆனபடியினாலே நாங்கள் காங்கிரிகேஷனலிஸ்ட் அமைப்பில் இருந்தபடியினால் ஆடோட குட்டியும் சேருவது போல் நாங்கள் ஒரு சிறிய சபையாக இருந்தாலும் எஸ்ஐயூசியில் சேர்ந்து கொண்டோம் சவுத் இந்தியா யுனைடட் சர்ச் அதுக்கு பிறகு அடுத்த என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தென்னிந்திய திருச்சபை உதயம் தென்னிந்திய திருச்சபையின் உதயத்தை மார்டின் லூதருடைய சீர்திருத்த இயக்கத்துக்கு பின்னர் திருச்சபை வரலாற்றிலே நடைபெற்று மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்று கூறுவார் ஏனென்றால் பலவிதமான திருச்சபை அமைப்புகளை கொண்ட சபைகள் பலவிதமான சாக்கிரமேந்துகளை அனுஷ்டித்து வந்த சபைகள் பலவிதமாக பலவிதமான வழிபாட்டு முறைகளை கொண்டிருந்த சபைகள் அதாவது பேராயர் ஆளுகை முறை பிரஸ்பிட்டரி கான்ஃபரன்ஸ் கவுன்சில் எல்லாரும் ஒன்றாக வருகிறார்கள் இது ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இது கைகூடியது அந்த நேரத்திலே திருச்சபை தலைவர்கள் பெரும்பாலும் மேலாட்டவர்களாக இருந்தபடியினாலே இப்படியான ஒரு ஒற்றுமையை கொண்டு வர முடிந்தது அனப்படியினால் எஸ்ஐயூசி ஆங்கிலிக்கன் மெதடிஸ்ட் இந்த மூன்று பெரும் திருச்சபைகளும் ஒன்றாக இணைந்தார்கள் இந்த எஸ்ஐயூசியிலே நாங்களும் இருந்தோம் எஸ்ஐயூசியும் சேர நாங்களும் தென்னிந்திய திருச்சபைக்கு போனோம் இப்படியாகத்தான் எங்களுடைய திருச்சபை தென்னிந்திய திருச்சபையோடு இணைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு எஸ்ஐயூசி ஆக நாங்கள் மலர்ச்சி அடைந்தோம் இந்த எஸ்ஐயூசி சேர்ந்தபொழுது பலர் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஒரு மிக சிறிய திருச்சபை உங்களிலே ஐயாயிரம் பேர் தான் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஒரு தனி மறை மாவட்டம் கொடுப்பது சரியல்ல மதுரையிலே ஒரு பகுதியாக மதுரை டயசிஸிலே அல்லாவிட்டால் மதுரை ராம்நாத் டயசிஸிலே நீங்களும் அங்கத்தவர்களாகி அவர்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் சினட் மகாசபைக்கு வரலாம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் பிறகு சொன்னார்கள் யாழ்ப்பாணம் கடலால் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு வேறு தேசத்தில் உள்ளது அவர்களுக்கென ஒரு டயசிஸ் கொடுப்பது தான் சரி ஆகவே இது எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய சலாக்கியம் இந்த தென்னிந்த திருச்சபை என்ற அந்த மகாபெரும் ஐக்கியத்துக்குள்ளே நாம் 
ஐயாயிரம் பேர் கொண்ட நாம் இதிலே ஒரு டயசிஸை பெற்றோம் எங்களுடைய பேராயராக முதலாவதாக சபாபதி குலேந்திரன் அப்பொழுது அவருக்கு நாற்பத்தேழு வயது அவர் பேராயராக நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு வரை பேராயராக நடத்தினார் அப்போது பேராயருடைய ஆட்சி முறைக்குள் நாங்கள் வந்தோம் அதற்கு முன்னர் நாங்கள் சபை ஆளுகை முறை பிரஸ்பிட்டீரிய பிரஸ்பிட்ரி அல்லாவிட்டால் மூப்பர் ஆளுகை முறையிலே இருந்து கடைசியிலே பேராயருடைய ஆளுகைக்குள் வந்தோம் ஆனால் இந்த பேராயர் ஆளுகை முறையை மெதடிஸ்த திருச்சபையினரும் எஸ்ஐயூசி திருச்சபையினரும் ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது பலவிதமான நிபந்தனைகளோடு பேராயருடைய அதிகாரம் கட்டுப்படுத்தப்படும் யாப்பினாலே கட்டுப்படுத்தப்படும் என்ற குறிக்கோளுடன் தான் இந்த ஆட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் அப்போது எல்லாரும் இந்த திருச்சபைக்குள்ளே வந்தார்கள் அப்படி தேருகின்ற பொழுது தென்னிந்தியாவில் இருந்த டயசிசஸ் முதலாவது ஆங்கிலிக்கன் டயசிசஸ் இரண்டாவது மெத்தடிஸ்ட் கான்ஃபரன்சஸ் மூன்றாவது எஸ்ஐயூசி கவுன்சில்ஸ் சரியோ இதில் மெதட்டிஸ்ட் திருச்சபையாருடைய கான்ஃபரன்சஸ் மகா சபைகள் என்று சொல்லப்படுகிற இருந்த இடங்கள் சென்னை மைசூர் திருச்சிராப்பள்ளி ஹைதராபாத் இவை நாளும் மெதட்டிஸ் கான்ஃபரன்சஸ் அதே போல இங்கே ஆங்கிலிக்கன்ஸுக்கு இருந்தது தென்னிந்திய திருச்சி அந்த எஸ்ஐயூசிக்கு இருந்த கவுன்சில்ஸ் சென்னை மலபார் யாழ்ப்பாணம் கன்னடம் தெலுங்கு திருவாங்கூர் இப்படியாக பல திருச்சபைகள் எஸ்ஐயூசியினுடைய கவுன்சில்ஸாக இருந்தன நின்முறை முறை வாசிக்கிறேன் சரியோ சென்னை மலபார் யாழ்ப்பாணம் கன்னடம் தெலுங்கு திருவாங்கூர் ஆறு கவுன்சில்ஸ் இதை போலதான் ஆங்கிலிக்கன்ஸுக்கும் சில பேருக்கு முக்கியமான திருச்சபைகள் இருந்தன அவை என்னவென்று சொன்னால் இங்கே ஆங்கிலிக்கன் திருச்சபையாருடைய டயசிசஸ் அவை டயசிஸ் என்று சொன்னார்கள் மெதட்டிஸ் கான்ஃபரன்ஸ் என்று சொன்னார்கள் எஸ்ஐயூசி கவுன்சில்ஸ் என்று சொன்னார்கள் அப்போது ஆங்கிலிக்கன்ஸ் இருந்த இடங்கள் அவை என்ற டயசிசஸ் ஐந்து அவையாவன சென்னை திருநெல்வேலி திருவாங்கூர் கொச்சி டொனாக்கல் அப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் மெதட்டிஸ்த கான்ஃபரன்சஸ் ஆங்கிலிக்கன் டயசிசஸ் எஸ்ஐயூசி கவுன்சில்ஸ் எல்லாரும் ஒன்றாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தென்னிந்திய திருச்சபை என்ற அமைப்புக்குள்ளே வந்தோம் இதுவரை காலமும் நாம் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸருடைய தலைமையின் கீழே இயங்கினோம் இப்பொழுது பேராயருடைய ஆளுகை அதுவும் தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய பேராயராக பேராயருடைய ஆளுகையின் கீழ் நாங்கள் வந்தோம் இன்றும் அந்த விதமான ஆளுகை தான் நடைபெறுகிறது நமது பேராயர்களை மடரேட்டர் அதாவது தலைமை பேராயர் அவர்கள்தான் அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள் இப்படியாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிறகு அவர்கள் அந்தந்த ஆதீனங்களுக்கு இப்பொழுது கவுன்சில் என்ற பெயர் போய்விட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பின்னர் நாம் கவுன்சில் அல்ல நாம் டயசிஸ் பேராயர் குலேந்திரன் பிஷப் ஆகிவிட்டு இந்தியாவிலிருந்து வருகின்ற பொழுது அவரை வரவேற்க அதாவது தலைமன்னாரூடாக வந்தார் அவரை வரவேற்க நாங்கள் எல்லாரும் சாவுச்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனோம் அவர் அப்பொழுது ஒரு பேப்புளங்கியுடன் அங்கே இருந்தார் ட்ரெயினிலே இருந்தார் நாங்கள் எல்லாம் அவரை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றோம் எங்களுக்கும் ஒரு பேராயர் கிடைத்து விட்டார் பிறகு ஜாப்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அல்லே அவருக்கு பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது அந்த படங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன டாக்டர் பியூர் மாணிப்பாய் வைத்தியசாலையை நடத்தியவர் அங்கே அவரை வரவேற்று அவரோடு சேர்ந்து ஒரு எடுத்த ஒரு படம் இருக்கிறது இப்படியாக நாம் சிறிது சிறிதாக டேனியல் போர் காலம் தொடக்கம் இந்தியாவோடு ஏற்பட்ட இணைப்பு இந்த 
தலைவர்களிலே காங்கிரிகேஷனல் சபையோடு சேர்ந்தோம் பின்னால் எஸ்ஐயூசியோடு சேர்ந்தோம் பிறகு தென்னிந்திய திருச்சபையோடு சேர்ந்தோம் இவ்வாறு தான் எங்களுடைய பங்களிப்பு அல்லாவிட்டால் தொடர்பு இந்தியாவோடு ஏற்பட்டது ஆனால் முன்பு இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் அவ்வளவு வித்தியாசம் இல்லை அவ்வளவு பிரச்சனை இல்லாமல் இந்தியாவுக்கு போய்விட்டு வரலாம் இப்பொழுது நாங்கள் மிக மிக தூரமாக போய்விட்டோம் முன்பு தலைமன்னாரலியாலே போகலாம் பலாலியாலே போகலாம் வீசா பிரச்சனைகள் அதிகம் இல்லை இப்பொழுது என்னவென்றால் இந்தியாவுக்கு போவது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு போவதை போல் அவ்வளவு சிரமம் எத்தனையோ கட்டுப்பாடுகளை தாண்டித்தான் இந்தியாவுக்கு போகிறோம் அனபடியினாலே இது மிகவும் கடினமாக இப்பொழுது வந்துவிட்டாலும் நாம் இதை தொடர்ந்து பேணி பெறுகிறோம் நான் பேராயராக இருந்தபொழுது எத்தனையோ விதமான நெருக்குதல்கள் எனக்கு ஏற்பட்டது இந்திய தொடர்புகளை விட்டுவிடுங்கள் இங்கே இலங்கை திருச்சபையோடு சேருங்கள் பிஷப் கெனத் பெனாண்டோ பிஷப் டியூலிப் சிக்கேரா இவர்கள் இந்தியாவிலேயே வந்து பேசினார்கள் டியூலிப் சிக்கேரா இந்தியாவிலே ஒரு சினட் மகா சபையிலே வந்து பேசினார் அதாவது யாழ்ப்பாணம் இலங்கையில் உள்ள திருச்சபையோடு சேரவும் நான் இந்த விஷயத்திலே நான் சொன்னேன் இந்திய தொடர்பு தான் எங்களுடைய பலம் எங்களுடைய கல்வி நிலையங்கள் எங்களுடைய திருச்சபை இணைப்புகள் இவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு மிகவும் அவசியமானவை என்று சொன்னேன் இப்பொழுதும் அந்த உறவு பேணி காக்கப்பட்டு வருகின்றன